semana noticiosa a nivel internacional para Venezuela. Eh, bueno, como ya habrán visto la agenda, vamos a insistir con la propuesta de solución al conflicto. Venezuela ya vive una emergencia sin precedentes. Tenemos que jugar a aproximar soluciones inmediatas para nuestra gente. La retórica oficialista del régimen ya no va para más y debemos nosotros eh, urgir eh, por soluciones. No solamente eso, sino la, la emergencia que estamos viviendo eh, con respecto a la amenaza. Nuevamente a la propiedad privada, eh, los vecinos se sienten amenazados, los, los ciudadanos se sienten eh, aterrorizados, que es a lo que se dedica en este momento el régimen. Por otro lado, insistir con la protección de lo que es nuestro exequivo, la soberanía nacional y algunos otros elementos que incluiremos en la agenda del día. Presidente, el día de ayer nuestra colega Maru Morales le hacía una pregunta sobre eh, el, los diputados que conforman parte del tren ejecutivo. No quedó claro qué va a pasar con el estatus parlamentario de estos diputados. Ustedes hablaron del estatus eh, del eh, estatuto para la transición. ¿Eso está por encima de la Constitución venezolana? Para... Bueno, creo que queda muy claro que el Parlamento puede designar comisiones, también el presidente eh, encargado. Así que, como lo dije, el día de ayer hemos designado comisionados presidenciales para atender esta, asuntos de interés nacional. En el caso de la ONU, que tuvieron un excelente desempeño en el caso de relaciones eh, exteriores, y como también lo hemos dicho desde el 5 de enero, estamos construyendo capacidades, arrebatándole capacidades eh, al régimen para poder contener la emergencia humanitaria, para poder tener reconocimiento del mundo, pero sobre todo para poder producir la transición en Venezuela. Así que sería muy difícil eh, poder comparar peras con manzanas. Lo que, sí vamos, lo que sí debo decir es que, por supuesto, que siempre vamos a respetar nuestra Constitución. Presidente, a mí me gustaría saber su opinión, porque el día de ayer Nicolás Maduro le pedía a la Organización, a las Naciones Unidas, que le diera 200 millones para atraerse a los venezolanos del Perú, dado esta ola de xenofobia que ha ocurrido en ese país. ¿Qué quiere saber su opinión al respecto? Bueno, creo que ya le, la, le respondió la gente. Es una burla evidente de, de Maduro, lamentable, con la situación que están padeciendo nuestros venezolanos en todas partes del mundo, no solamente eh, en Perú, porque la muestra eh, de ataques producto de la xenofobia son, un, son una imagen, son un reflejo, pero para poder llegar a esos países es una travesía, para tener papeles y estatus de legalidad, que por cierto, en el caso de Perú hay casi medio millón con TPS, con estatus temporal de, de trabajo. Eh, también hay que, hay que decirlo y agradecer esa parte eh, a Perú, que la mayoría están insertados en sociedad apoyando la economía de nuestro hermano país. Lo importante de esto es lo siguiente, Maduro sencillamente, con una vaca que hiciera entre los ladrones de su entorno, no digo 200 millones, han robado 300 mil millones de dólares. Es decir, una cifra uh, inimaginable con respecto a lo que ha sido eh, la reserva venezolana, con respecto a lo que hoy están las reservas eh, de Venezuela y sobre todo lo que es la, la deuda que ellos produjeron. Uh, es, es tres veces la deuda, por ejemplo, o dos veces, dependiendo cómo se, cómo se mida entre soberana, comercial, entre otras. Así que eh, es una muestra más de cinismo de un régimen que no le importa al venezolano. También me gustaría conocer su opinión con respecto a que dijo eh, Maduro el día de ayer que estaría dispuesto a volverse a sentar en la mesa de Noruega si los noruegos le decían para reactivarla. Que, ¿En qué estatus está? Ayer se lo consultábamos también. Eh, usted decía que no, que, no hay, que no ha habido conversaciones con la delegación de Maduro, pero ¿ha habido conversaciones con, la, con, con los facilitadores noruegos? ¿Hay la posibilidad Mira, hemos, de, hemos, los mediano de volver a reactivar? El régimen sigue distrayendo la atención de lo central. Eh, el hablar del mecanismo, el hablar de un mecanismo, de otro mecanismo, de la mesa, de la mesita, de las oposiciones, es una burla al pueblo de Venezuela. Eh, Maduro se burla, gana tiempo, divide la atención pública, pica la noticia, hablando en algo periodístico. Es decir, es lamentable lo que está haciendo de la, la responsabilidad de la dictadura del régimen, que claro, que nos ha traído esta emergencia humanitaria. Que negaban la emergencia, tuvieron que reconocer por la violencia, que negaban la migración y ahora dicen que, que, que necesitan 200 millones para traerse a los venezolanos. Una burla constante, una retórica absurda que quieren tratar de hacer vender a la comunidad internacional, por cierto, porque los venezolanos estamos bien claritos. Lo hemos dicho una y otra vez, ya está la propuesta en la mesa, por la cual abandonaron, por la cual se levantaron, por la cual salieron corriendo, por la cual no pudieron dar la cara ni siquiera a los suyos, ni siquiera a los suyos, porque ustedes vieron la cara de los diputados que se incorporaron la semana pasada del PSUV, no tenían idea de la propuesta que se había presentado, y por eso hoy insistimos con esa propuesta eh, de solución, y de nuevo, este país ya no da para más habladera de gamelote, diría pero, pero eh, abuela, ha voy, a repet, voy a repetirlo, o sea, porque eh, creo que no eh, vamos a ser un, aún más claro. O sea, no estamos dispuestos a ningún absurdo más que la solución. Mecanismos hay N propuestos en la mesa. Grupo Internacional de Contacto, Reino de Noruega o Mediación de Noruega, Grupo de Lima. El que quieran, elijan el que quieran. O sea, el tema que no es el, no es el mecanismo del problema. 
no es, no es la mediación el, 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 el problema. El problema es la solución al conflicto que vive Venezuela en este momento. No se trata, insisto, de cuál es el mecanismo. Ellos se levantaron corriendo el mecanismo. Si no les gusta la mediación del Reino de Noruega, ahí está el Grupo Internacional de Contratos. Si no les gusta el Grupo Internacional de Contratos, está el Grupo de Lima, la OEA... La ONU no la es el problema. Se con el, una respuesta de miren, la delegación de Maduro. De nuevo, de nuevo, a ver, ya la propuesta está hecha. Si hay una solución que aproxime a un Consejo de Estado, es decir, a una transición, a una elección presidencial realmente libre, a la liberación de presos, a la eh, reinstitucionalización del país, bueno, entonces ya, no estamos, ya el problema no es el mecanismo, ¿cierto? Sino la solución. Entonces estamos hablando en este momento de soluciones. ¿Y cómo la vamos a aproximar? Bueno, en este momento presionando porque la dictadura, aunque regresó con el rabo entre las piernas, es decir, sin nada, absolutamente nada, y según revela y Reuters, no fueron ni siquiera a pagar, o sea, no es que fueron a hacer turismo político nada más, que fueron a pagar lo que debían, o sea, que fue la exigencia al, al parecer para que los recibieran en, en Rusia, según hoy lo que revela eh, la agencia de noticias Reuters. Así que reiteramos, reitero, en nombre del Parlamento, en nombre del pueblo de Venezuela, hoy Venezuela vive una emergencia que tiene muchas lamentables caras y, y se reduce el sufrimiento de los venezolanos. Para nosotros, la mediación, el mecanismo es un vehículo. Lo que urge es la solución, es lo que vamos a volver a presentar hoy en el Parlamento pero, Nacional. Pero, usted ha insistido en el tema de la Fuerza Armada, sobre todo en la propuesta que le ha presentado usted a la Fuerza Armada. Ha tenido nueva comunicación con ellos y me gustaría saber eh, su opinión sobre lo que está sucediendo en Perú en estos momentos. Antonieta, te puedo responder de manera genérica. Hoy todavía vimos una dictadura que persigue que asesinó a un capitán eh, de corbeta, ascendido a capitán de fragata post en Acosta Arevalo, sencillamente por denunciar lo que está pasando en Venezuela. Claro que mantenemos contacto con la mayoría de los funcionarios que podemos hacerlo, a pesar de la persecución del geos cubano, a pesar de la persecución del DGCIN, a pesar de la persecución de las distintas instancias de terror del régimen en definitiva, que tratan de vigilarse entre ellos porque no confían eh, uno en los otros. Entonces... Eh, la propuesta abarca a todos los sectores de la sociedad, incluido por supuesto las Fuerzas Armadas que deben ejercer su rol en soberanía, en producir estabilidad al país para poder en definitiva ponerle freno a esta emergencia humanitaria terrible que nos agobia incluso a ellos, a sus familiares, a todos los venezolanos en este momento. Presidente, ¿su opinión sobre la situación de Perú? Regresando a la Asamblea cuando no se eh, han insistido en, la, en las elecciones parlamentarias. Perdóname. Ajá, disculpa. Me distrae con él. ¿Cuál cree usted que es la intención del chavismo de regresar a la Asamblea Nacional cuando se ha insistido en realizar las elecciones parlamentarias? Mira, difícil medir intenciones, ¿no? Sobre todo cuando han sido tan erráticos el régimen eh, recientemente y de dos años hacia acá, porque han cometido error tras error. El, el negar el Parlamento Nacional, el primer error, se negaron a crédito, se negaron el reconocimiento internacional, se negaron a eh, poder generar y respetar nuestra constitución, se negaron a una elección presidencial negaron la negociación de, de negaron la negociación de Dominicana, se abandonaron Noruega, montan algo paralelo que no le funciona el nivel internacional, por lo cual empiezan a hablar de nuevo de la mediación de Noruega, es decir, error tras error. En este momento para nosotros lo importante de nuevo es la solución. Ahora, ¿por qué se incorporan? Bueno, uno porque resistió el Parlamento, porque se mantiene vivo, porque es el único que tiene reconocimiento a nivel internacional porque necesitan tratar de distraer eh, la atención, pero en definitiva porque el Parlamento está vivo, está fuerte, está reconocido a nivel internacional, nos da la legitimidad para seguir adelante, y tanto Europa como Estados Unidos, como Lima, como Putin, que lo dijo, lo verbalizó en la cara de Maduro, reconoce a este Parlamento. Así que en definitiva por eso se incorporan, más allá de sus intenciones, porque el Parlamento está fuerte, sólido, cohesionado, unido y va a avanzar en las soluciones de la gente. ¿Su opinión sobre lo que ocurre en Perú? Mira, bueno, el pueblo peruano debe en definitiva poder dilucidar en el marco de su constitución y, por supuesto, sus leyes. Presidente, ayer, ayer Nicolás Maduro acusó a Julio Borges de ser el culpable de la xenofobia. ¿Realmente quién es el culpable de estos ataques que están recibiendo los venezolanos en el Perú, por ejemplo? Mira, primero los que cometen el ataque. Es decir, o sea, hay unas responsabilidades personalísimas. O sea, eh, culpar a, a un tercero, un cuarto, un quinto es sencillamente distraer la atención. Ahí hay una responsabilidad personalísima de todos aquellos que están atacando a ciudadanos, independientemente si son venezolanos, colombianos, argentinos, chinos, noruegos o de donde vengan. O sea, ese es el, el primer responsable es el que perpetra un ataque hacia otro, hacia otro ser humano. Luego hay una condición eh, de vulnerabilidad, por supuesto, de los que llegan sin papeles, buscando empleo, tratando de sobrevivir.
en definitiva, que es la parte dolorosa para nosotros. Son hermanos, son conciudadanos, son venezolanos en definitiva, que los extrañamos, que los necesitamos para poder recuperar eh, Venezuela. Y en tercer lugar, bueno, ¿qué produjo que esos venezolanos estuvieran emigrando en situación de tal, de tal vulnerabilidad? O sea, bueno, la emergencia humanitaria compleja. ¿Qué produjo la emergencia humanitaria compleja? Bueno, eh, Nicolás Maduro y el régimen usurpador. Entonces, si queremos... Buscar culpables, bueno, ahí está el silogismo clarito, ahí está la secuencia de cómo llegan vulnerables venezolanos, en este caso, a un país buscando oportunidades que en su país le cerraron, le robaron, le quitaron. Así que, en definitiva, eh, exculparse siempre es la, la técnica del régimen. Nosotros no lo vamos a hacer, por el contrario, estamos atendiendo a estas situaciones de eh, xenofobia en Venezuela, estamos atendiendo a cada uno de estos eh, casos, eh, haciendo las denuncias, acompañando a las víctimas y, por supuesto, eh, curando el origen de este mal que es la dictadura, que es la emergencia humanitaria compleja para que puedan tomar sus decisiones nuestros, nuestra gente, nuestros hermanos nuestras familias, en definitiva ayer no sé si estuvieron en, en el paraíso en, en, en la asamblea de ayer pero cuando preguntamos, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen familias en Perú? un tercio uh, ¿cuántos tenían familias para todos? entonces esto nos afecta en lo personal a todos porque nos vemos reflejados ahí o sea, nos hemos reflejado a todos que tenemos un familiar afuera, que tenemos un familiar en situación de que está buscando eh, su pasaporte porque se le venció y tiene ese dolor eh, profundo. Así que el responsable absoluto de que venezolanos vulnerables estén buscando oportunidades que le roban en su país, sin duda, es la emergencia humanitaria compleja y la dictadura venezolana. Presidente, Delcy Rodríguez va a reunirse hoy al mediodía. Se esperan unas declaraciones junto al procurador. ¿Teme que pueda hacer alguna nueva acción en su contra? Miren, eh, el régimen, ¿por qué utiliza esto? O sea, para tratar de hacer ver de nuevo a la comunidad internacional... Eh, que hay una investigación o tratar de hacer ver una pugna entre poderes en Venezuela. De nuevo, en Venezuela no hay una pugna entre poderes. En Venezuela hay una lucha por poder vivir con dignidad y con bien. El régimen lo que hace es propaganda en este momento. O sea, eh, sería la decimonovena o, o vigésima, ya, ya perdimos la cuenta de ataques eh, con un paraestado que no tiene ningún tipo de legitimidad. Así que eh, hacer referencia incluso a, a, a lo que pretende o no eh, esa persona, yo creo que es absolutamente estéril para nosotros en este momento, cuando de nuevo estamos preocupados es, y lo vieron claramente la semana pasada, mientras estamos buscando ayuda humanitaria, mientras estamos buscando reconocimiento del pueblo de Venezuela, mientras estamos buscando apoyo para atender a nuestra gente, por otro lado estaban haciendo turismo político y pagando deudas, por lo que se, por lo que reflejo, insisto, hoy la agencia eh, de noticias internacional. Así que para nosotros lo central es no solamente la discusión hoy, sino poder aproximar soluciones. Que no queden retórica, evidentemente ya no estamos en momento de eso, ya aquí no hay momento de caracterización, de diagnóstico, después que la ONU refleja claramente lo que fue ese informe de derechos humanos, luego el respaldo que tenemos a nivel internacional, luego que Putin le dice en la cara lo que ellos llamaban un aliado, ya China sabemos que se retiró operativamente eh, de eh, producción en Venezuela. Creo que ya queda muy claro el panorama, que están solos, que están aislados y aquí lo que ocupa entonces, como hicimos ayer en El Paraíso, como hicimos el sábado en Petare, buscar a nuestra gente, salir a las calles, exigir, presionar, tener una propuesta clara de solución, porque no es que no, ya no hay propuesta de solución, hay propuesta de solución, hay plan país, hay capacidad de financiamiento de todos los proyectos que estamos teniendo para recuperar los servicios públicos en Venezuela, tenemos la fuerza política, tenemos la unión, tenemos la unidad, tenemos, tenemos, ahora tenemos la capacidad, ahora toca avanzar. Hoy se van a reunir parlamentarios en el exilio en Colombia, el presidente, quisiera saber su opinión sobre esto, y si a partir de esta reunión también se pudiera dar eh, esta modificación del, del reglamento de interior y debate para que tengan eh, participación virtual en la sesión bueno, ordinaria pues, de la Asamblea Bueno, lo, lo primero es lo obvio, pero no por obvio hay que dejar de decirlo. La muestra de persecución del régimen, o sea, al único poder legítimo que tiene hoy eh, eh, Venezuela, al Parlamento, no solamente fueron las... 100 sentencias eh, de írrito TSJ, es la persecución física, es la cárcel de Requesén, fue la cárcel de Zambrano, fue la cárcel de Gilbert Caro, es el asesinato de Fernando Albán, es el secuestro de Roberto Marrero, lo que refleja que hay una reunión de parlamentarios en el exilio, es precisamente la persecución a la que estaba sometido este Parlamento y en definitiva el pueblo de Venezuela, porque todos ellos tienen votos, todos ellos son parlamentarios legítimamente electos, es un respeto a la constitución, a la voluntad popular, una muestra de la dictadura que hoy está eh, padeciendo, pues ya no es sufriendo, ya no es viviendo, es padeciendo nuestro país y la que vamos a vencer muy pronto. Se puse, ¿Pudiera hacer la modificación del reglamento interior y debate para la participación virtual? Evidentemente el cuerpo, el Parlamento puede hacer eso en el momento que lo decida.
Gracias, Alfredo. Escuchaban ustedes declaraciones del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuando son precisamente las 9 y 27 minutos de la mañana. Se pronunciaba sobre diferentes aspectos que han ocurrido en los días eh, recientes en Venezuela y fuera de nuestras fronteras, sobre todo durante la 74 Asamblea General de la ONU. También pues, se pronunciaba acerca de una polémica que se generó el día de ayer durante la rueda de prensa ofrecida por el presidente encargado de Venezuela. Juan Guaidó en horas de la mañana cuando una de nuestras colegas le preguntaba precisamente a Juan Guaidó qué pasaría con el estatus parlamentario de estos diputados que fueron nombrados, comisionados y que forman parte del tren de gobierno de Juan Guaidó como el caso específico de Julio Borges y también Miguel Pizarro. Le preguntábamos nuevamente a Juan Guaidó, intentábamos precisar qué pasará con el estatus de estos parlamentarios. Él insiste en que amparado en el estatuto para la transición, pues ellos continuarán siendo diputados, pues a través de ese estatuto el legislativo adquiere facultades propias del Ejecutivo, por lo cual están entonces facultados para seguir ejerciendo su rol como parlamentarios y como comisionados. Recordemos que una de las polémicas más recientes luego de la reincorporación del chavismo nuevamente al Parlamento venezolano a través de eh, pues, el, las diferentes posturas que han manifestado, eh, manifestado los parlamentarios y precisamente Stalin González en la sesión pasada se hacía mención sobre el artículo 191 de la Constitución en contra de estos parlamentarios oficialistas que han ostentado doble cargo público, pues han sido designados por Nicolás Maduro como ministros y el día de hoy pues están reincorporándose a sus bancadas y según este artículo de la constitución pues les impide ocupar este doble cargo público. Ustedes escuchaban también su postura referente a la reunión que se va a estar llevando a cabo el día de hoy en Colombia con parlamentarios en el exilio y pues eh, recordemos que el día de hoy precisamente en, en la sesión de la Asamblea Nacional se va a llevar a cabo pues un orden del día que contiene tres puntos, específicamente el proyecto de acuerdo contra el ilegal censo de vivienda y respaldo al derecho de propiedad de los venezolanos y recordamos a toda la audiencia que en estos momentos sintoniza la señal de BPI TV que en años pasados precisamente Julio Borges fue quien eh, pues sacó esta ley, eh, promulgó esta ley que ampara el derecho de propiedad de los venezolanos, una ley que fue absolutamente rechazada por el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, pues eh, también como parte del orden del día tenemos que eh, hay un debate sobre la ratificación de la soberanía de Venezuela en el territorio esequivo y su fachada atlántica. Y como tercer punto del orden del día está el proyecto de acuerdo en respaldo a la ruta política integral planteada al país que permita elecciones presidenciales. Esta sesión está pautada para las diez y media de la mañana. En estos momentos son las nueve y media y se espera que nuevamente asista la bancada oficialista a sus curules para llevar a cabo esta sesión. Eh, se mantiene eh, pues la atención con respecto a qué sucederá, qué sucederá con estos parlamentarios que han ocupado cargos ministeriales, como el caso de Francisco Torrealba, quien eh, la semana pasada, precisamente el martes, anunciaba que sería entonces él el nuevo coordinador de la, de la bancada oficialista y pues eh, se le fue negado su derecho de palabra precisamente por este artículo de la Constitución, el 191. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento y los invitamos a estar muy atentos a toda la información que desde acá se genere. Reportó para ustedes Antonieta de la Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.